Здравствуйте! С вами программа «Добро пожаловаться». Идем мы по жизни ровным шагом, уверенно и бодро. Вдруг спотыкаемся на ровном месте, не то купили. Деньги потратили впустую и чувство неуверенности приобрели. Причем тут чувство неуверенности, а вы попробуйте, почувствуйте себя уверенно, когда ваши законные требования обменять товар, вернуть и получить обратно деньги превращаются в погоню за продавцами и изготовителями. Неправильные покупки – тема нашей сегодняшней программы. Приятные хлопоты, связанные с покупкой новой мебели, могут превратиться в большую проблему, если довериться недобросовестным продавцам. Этот диван радует семью Аразовых и сегодня, а вот кресло вызывает совсем другие эмоции. Ну просто ужасно. Друзья приходят, ребята, это у вас вообще чего такое, извините, или выкиньте, или поменяйте его уже. Ну, мы все терпели. История эта началась еще год назад когда Марина Аразова и ее муж купили кожаный диван и кожаное кресло. Семья радовалась покупке совсем недолго. Диван продолжал стоять как новенький, а вот от кресла спустя две недели стали отслаиваться куски. Напуганные обладатели теперь уже облезлой мебели бросились в магазин, но поменять некачественное кресло оказалось не так-то просто. О правах потребителей в нашем городе мы разговариваем сегодня с директором Центра бизнеса права Василием Васильевичем Хахидра. Здравствуйте. Добрый день. Василий Васильевич, ну вот разберем первый вопрос. Был куплен диван и кресло. Как сказки. В один прекрасный день пришло к нам горе. Мы купили товар с недостатком. Ну, поверьте, что это не самое страшное в нашей жизни, и поэтому надо относиться к этому как к данной реалии, так сказать, и попытаться сохранять спокойствие. Поскольку понятно, что не всегда значит, продавец желает продать товар с недостатком. Если приносит потребитель товар с недостатком и при этом товар возвращается немедленно, вернее, там, обменивается и так далее, и при этом еще извиняется, ну, понятно, что мы к этому относимся довольно нормально. У нас еще к этому не привыкли торговые предприятия. Мы не привыкли улыбаться. Мы не привыкли улыбаться, к сожалению, так сказать, даже если есть недостатки. Так сказать. Недостатки еще повторяю, это не редкость, это дань, это, это не нового, это всегда было, есть и будет. И другой вопрос, что э, потребитель должен знать, что на его стороне закон. Закон о защите прав потребителей, который ну, в данном случае довольно-таки э, хороший и с точки зрения и теоретической, и практической воплощения его. Ну, хоть один закон у нас хороший, <смех> это радует. Главное его правильно применять. <смех> Приехал как бы эксперт, который просто пофотографировал, посмотрел, вот позадирал немножечко кожу, вот, ну, если это можно назвать кожей, конечно. Сказал, что ждите окончательного результата. А спустя какое-то время нам прислали ответ, что результат не в нашу пользу, что сами мы виноваты, что нам отказ – Потому что, скорее всего, это мы просто обработали какой-то химией. Хотя, на самом деле, я говорю, что кресло у нас не было еще так долго, чтобы его чем-то обрабатывать. И вообще, ну, как говорится, мы и не собирались ничего такого делать, тем более кого-то обманывать. Марина Николаевна решила не отступать, вновь и вновь обращаясь в магазин с претензиями. Ведь покупательница знала, что ее вины нет. Через 11 месяцев руководство магазина «Мягкой мебели» все-таки назначило еще одну экспертизу, по результатам которой, наконец, выяснилось, что изготовлено кресло совсем не из того материала, который был заявлен в документах. Но, несмотря на заключение экспертной организации, к сожалению, кресло поменять нам не могут такое же, потому что у них закончилась на фабрике такая кожа, как на угловом диване. Тогда меняйте нам вместе. Мы-то... Как говорится, хотели бы, чтобы все-таки все это было в комплекте. Вот на что нам очередной отказ. Руководство магазина умыло руки, сообщив, что разбираться с фабрикой покупатели будут сами. Объясняют так. Некачественно произведенной мебели продавец не имеет никакого отношения. За разъяснениями, имел ли магазин право отказывать в замене и в помощи своим покупателям, обратились в управление Роспотребнадзора. Магазин всегда ответственный, в любом случае. А уже за некачественную поставку, уже между магазином и фабрикой свои взаимоотношения. В данном случае стиль, цвет, он должен быть соблюден в этой ситуации. И, ну, если в добровольном порядке, даже при наличии экспертизы в пользу потребителя, 
магазин отказывается удовлетворить требования, то спор уходит тогда уже в судебную область. Тогда решается только судом. А мы, с своей стороны, готовы участвовать в судебном процессе сдачи заключения как госорган на эту полномочный. Если вы купили некачественный товар, действовать нужно по следующей схеме. Как только вы обнаружили недостаток в приобретенном товаре, незамедлительно отправляйтесь в магазин с претензией, обязательно в письменном виде и в двух экземплярах. Вручать претензию необходимо строго под роспись ответственному лицу магазина с указанием даты приема. Если претензию невозможно передать лично, ее следует отправить заказным письмом с уведомлением и описью содержимого конверта. Далее придется подождать. Если вы требуете расторжения договора и возврата денежных средств, ждать 10 дней. Если вам нужен обмен некачественного товара, ждать 7 дней. А если вам будет достаточно ремонтных работ, то устранение недостатков должно произойти в течение 45 дней. Внимание! Если продавец нарушает сроки, либо не предпринимает никаких действий, обращайтесь в суд. Назначается экспертиза. За счет кого должна быть назначена экспертиза? Да, если обнажен товар и недостаток, то есть потребитель увидит такой недостаток, то, конечно, он обращается к продавцам, к торговому работникам и, соответственно, требует проверить на качество товара. И Но... закон предусматривает, обязывает даже обязательность это торговой сети назначить проверку проведения экспертизы. Ну, вот два момента в этом есть. Во-первых, если назначается экспертиза торговым предприятием, то есть возможность, что это будет неправильная это сказать, экспертиза. Естественно. Первый вопрос это однозначно должен предприниматель известить, так сказать, потребителя о назначении экспертизы. И потребитель имеет право присутствовать на этой экспертизе. Это первое условие. Без его присутствия эта экспертиза будет не являться недействительной. Второе, так сказать, эта экспертиза, значит, она может быть оспорена в суде. Потребитель. То есть, если что-то он считает ее неправомерной или же, так сказать, нарушающей его права, он может ее оспорить. То есть, значит, будет назначена другая экспертиза. То есть, это не означает, что все, экспертиза проведена, и это априори уже считается действительностью. Как часто, ведь вот очень часто бывает, что покупателю самому предлагают сделать экспертизу. Ходя в магазин, слыша от предпринимателей, от торговых работников вот такие вещи, типа, вы сами должны назначить экспертизу uh -huh. и так далее. Конечно, это, это неправильно, это совершенно незаконно. Итак, в данном случае мы не можем упрекнуть предпринимателя, что он не провел экспертизу. Здесь предприниматель проводит экспертизу, и он прав. Ну, в данном случае, в случае значит, проведения по этому креслу, который мы говорили, значит, в действительности, он был, надо отдать ему должность, чтобы была проведена экспертиза. Другой вопрос, как? Да, вот в силу направленности... Процессуальные сроки. Да, вот в силу направленности, так сказать, нашей передачи да, да, и моего личного да, характера... Да, да, да. Во всем Я с вами соглашаюсь. Да, во всем искать какой-то подвох. Все-таки поговорим о том, что... Какие-то недостатки в экспертизе были? Все эти действия были совершены с нарушением процессуального срока, поскольку закон предусматривает значит, при различии значит, спора на недостаток товара провести эту экспертизу и установить факт, есть или нет так сказать, недостаток товара в течение 20 дней. А насколько мне известно, там уже чуть ли не год длится это, длится это отношение. По статистике, наиболее часто покупателями оспаривается качество сотовых телефонов. На втором месте – обувь, на третьем – мебель. На продовольственные товары, кстати, в этом году сократился поток жалоб почти в два раза. Если вы спросите меня, чем регулируется рынок, я скажу – рынок регулируется жалобами, подчеркну – правильно составленными жалобами. Сергей, обычный покупатель, приобрел в обычном магазине вполне обычные покрывала. Так бы и осталась эта история ничего не примечательна, если бы, придя домой, Сергей не обнаружил неприятный резкий запах, исходящий от этих покрывал. Идет явный запах дихлофоса такого, резкий и прочее. И даже после стирки на следующий день они остались. То есть я когда повез их в магазин, у меня вся машина провоняла, и в два пакета вынужден был их завернуть, чтобы вот, ну, яд какой-то. Покрывало издавало такой сильный запах, что Сергей подумал, как бы не отравиться. И тут же сработала мысль. Вдруг покрывало является источником опасности не только для него одного, но и для других покупателей. 
С этой мыслью он пошел в защиту прав потребителей автозаводского района. Мне стало интересно, как же вот у нас система работает, что вот человек нашел какую-то опасность, и вот как ее устранить, как ее ликвидировать. Я прихожу в Роспотребнадзор. Они начинают загибать. Вы должны значит, написать вот то-то, все то значит, прийти, принести экспертизу, значит, туда-сюда. Ребят, я ничего не должен. Деньги закрывал, я верну в любом случае. Мне вот не жалко. Но я хотел просто вот общество обезопасить, потому что мне продавец сказал, что мы говорит, продаем уже несколько лет их. Вот я говорю, ребят, а вы сами не можете вот это? У нас заявительная система. Итак, значит, ошибка потребителя в том, что он не написал письменное обращение. А недостатки со стороны продавца какие? Ну, еще хочу вернуться опять, чтобы не, не волновались потребители, что письменное заявление здесь действительно в очень произвольной форме должно быть. То есть именно форма обращения от кого, фамилия, имя, отчество, адрес, телефоны для связи, так сказать, и обращение, что когда-то купил, и такой недостаток, и все. И просят проверить, так сказать, правильно, неправильно, мол, я понимаю этот вопрос, больше ничего. Вот тогда, конечно, контролирующий орган будет проверять и, так сказать, ответить на, как положим, месячный срок, так сказать, заявителю. Что касается, значит, торгового предприятия, то, конечно, конечно же, это истина, которую мы всегда говорим, обязаны были принять его заявление, расписаться принятие заявления, принять какие-то действия, в данном случае, проверки там экспертизы, так сказать, и так далее, и так далее. То есть мы об этом уже много раз говорили. Они mm -hmm. даже не приняли, насколько я понимаю, заявление от, от потребителя. Это, конечно, вопиющий факт. То есть понятно, что с таким предпринимателем надо разговаривать строго, и, может быть, даже значит, предпринять какие-то административные действия, так сказать, в виде штрафных санкций, и вообще запретить заниматься этим видом деятельности. Это очень серьезно. Непринятие заявления от предпринимателя, это значит наплевать извините, на, на, на него полностью. После визита в отдел защиты прав потребителей Сергей отправился в магазин. Мы следом за ним. Мне не надо от вас никаких объяснений. Я слышал все объяснения. Мужчина, от я хозяйки. пришел сюда получить свои Не деньги. С него сыпь, как стекловато. Ну а почему вы тогда вот не сделали все, ничего? Это... Чего я должен был сделать? Ну как? Чтобы предъявить. В соответствии что с законом я вам написал претензию. Вот она у вас лежит. Ну. Вы должны были на нее ответить в определенный срок. И здесь же написано, что вы обязаны провести экспертизу. Я вам сказал, лучше Это со мной по-хорошему договориться. Это вы обязаны. Вы обязаны. Нет, вы. Сейчас раз Роспотребнадзор пойдем и вам расскажем. Мы решили помочь Сергею установить истину. В защите прав потребителей автозаводского района нам ответили, что имеют право дать Сергею только консультацию, потому что обращался к ним Сергей устно. Данный потребитель к нам не обращался в письменной форме, поэтому по его вопросу мы не предприняли никаких контрольно-надзорных мероприятий. Был дан ответ о том, что ему стоит обратиться с претензией к продавцу, как минимум, да? В магазине Сергей обратился по всей форме, написал претензию. Претензию в магазине не приняли, поэтому и ответа ждать не приходится. Ну, когда вот сразу были продавец, сразу же готов был отдать деньги в апреле месяце, когда он обратился. Он сказал, что мы должны выплатить ему материальную компенсацию за то, что помимо этих, ну, возврата денег, потому что мы торгуем товаром из стекла, он будет делать экспертизу, потому что они стеклянные. А скажите, какие сопроводительные документы были на этот товар? И вообще, какие, какие документы есть? То есть, подтверждающие что? Пожалуйста, накладные, сертификаты, вы там там будет распечатки, будет написано, товар не подлежит власти, как не власти, сертификат. А что, если подозрения покупателя окажутся верными, и эти покрывал действительно опасны для жизни? Вдруг вся партия товара такая и уже ждет своего покупателя. Мы решили помочь Сергею и сами отвезли покрывало к эксперту. На любую продукцию обязательно должна быть маркировка. Сюда входит товарный ярлычок с указанием, наименование изделия, состава сырья, а также символы по уходу за изделием, которые пригодятся любому покупателю в процессе эксплуатации его изделия. А данная продукция подлежит обязательному подтверждению соответствия, соответствия в рамках таможенного союза, а подвергается химическим испытаниям, а также а, по показателям содержания свободного формальдегеда и удельное электрическое сопротивление. Вот сколько проверок должно пройти отдельно взятое покрывало, чтобы не причинить вреда отдельно взятому покупателю. Но не проходит. Почему? Вопрос. С 
Что сложного в этом сюжете? Ну, я так понимаю, что сложность сюжета заключается в том, что здесь, если так, как я увидел, как прочитал, то виноваты все. Виноваты все, и виноват и сам потребитель, и виноват, так сказать, контролирующий, вернее, прошу прощения, надзорный орган, так сказать, и, соответственно, виновата сама организация, торгующая организация. Василий Васильевич, ну в чем виноват потребитель? Купил одеяло, оно пахнет, еще там после стирки разлезается на кусочки. Чем же он виноват? Потребитель только в одном виноват, что он, защищая свои права, значит, основать на законе защиты прав потребителей, должен некоторые провести какие-то юридические правильные действия. Прежде всего, хотя бы написать заявление. То есть тот факт, что пришел контролирующий орган, надзорный орган и заявил о нарушении своих прав, устно заявил, так сказать, это не означает, что он сделает это правильно. Депутаты Госдумы вернулись к рассмотрению законопроекта об ужесточении наказания для продавцов за обман потребителей. Штрафы ожидаются до 1 миллиона рублей. Однако не все верят, что большие штрафы помогут навести порядок в потребительской сфере. Суровость российских законов компенсируется необязательностью их исполнения, говорят юристы. Поживем, увидим. Я с вами прощаюсь, а впереди у нас прогноз неприятностей. Здравствуйте! Инверсия магнитного поля Земли влияет на работоспособность и снижает уровень интеллектуальных показателей. Вот почему корпорация Panasonic отзывает более миллиона произведенных ей нагревателей для воды из-за угрозы их взрыва. Отзывы подлежат нагреватели, которые выпускались с ноября 2003 по январь 2013 года. Напряженный аспект квадратуры Урана и Плутона негативно влияет на нижегородских автолюбителей. По последним данным исследований Общественного центра за безопасность российских дорог, автомагистраль Нижегородской области по-прежнему самые опасные в России. Пока Меркурий движется назад, российские банки рвутся вперед и готовятся к осеннему повышению ставок по кредитам населению и бизнесу. Следите за звездами. Куда они, туда и мы. Всем удачи!